Ayvalık Görsel Arşiv Çalışması Sayın Hocamız Muvaffak Elmacı Bey ile sohbetimize devam ediyoruz. Sayın Hocam, bize e, babanızın halk evlerinde e, temsillere katıldığından bahsettiniz. E, Ayvalık'ta hangi işle meşguldü babanız? Biraz babanızdan bahseder misiniz bize? E, babam 1916 doğumlu. Hatta e, günü gününe babamın doğum tarihi belli. O yıllarda kimsenin günü gününe doğum tarihi belli değildi. Dedem e, medrese mezun olduğu için, Florina Medresesi'nden mezun olduğu için. Aynı zamanda dedemin kardeşi de e, o medresede hocaymış. Bizim sülale, hoca sülalesi. E, dedem e, babamın ve amcamın doğum tarihlerini bir yere yazmıştı. Kur'an'ın arkasında. Günü gününe bilirdi. 24 Eylül doğum tarihidir. E, 25 Eylül gününde vefat etmiş idi. Babamın mesleği marangozluktu. Marangoz ve mobilya işleri yapmaktaydı. Ee, son son artık yaşlandığı yıllarda marangozluk ve mobilya işlerini giderek azalttı. Ee, doğrama işini azalttı. Mobilyaya çevirdi. Mobilyayı da azaltarak e, tamirat işi, koltuk kaplama işine döktü ve aynı zamanda e, muhtar, mahalle muhtarı olmuştu. Vehbi Bey Mahallesi muhtarı olmuştu babam. Ee, ondan önceki muhtar Hüsnü Dereli idi rahmetli. Onun ölümünden sonra mahallelinin teşvikiyle mahalle muhtarı oldu. Ee, muhtar da olunca tamamen marangoz işini bıraktı artık. Marangoz mobilyacılık işini bıraktı. Hocam bu marangozluk mesleğini e, Ayvalık'ta ilk e, yetimler için açılan işte Ayvalık Ortaokulu olan bir e, okul vardı. E, orada mı öğrendi? Hayır. Ustasının yanında. Hı. Ustalarının yanında birkaç usta değiştirmiş. Alaylı şimdi. yani. Alaylı evet, evet alaylı tamamen ustasının yanında. Ee, aslında babam okumayı çok istiyormuş. Fakat dedem e, okur da memur olur dışarı kaçar. Çünkü dedemin 11 tane çocuğu olmuş. 9'u vefat etmiş. Babam 10. amcam 11. Ee, benim iki çocuğum kaldı. 9'u öldü. Ben seni dışarıya göndermem diye okutmamış. Bir sanata vermiş. Babam da marangozluğa ilgi duymuş. Bir ustanın yanında bu mesleği öğrenmiş. Marangoz ve mobilya işleri Ayvalık'ta öğrenmiş. Öğrenmiş. Ayvalık'ta, Ayvalık'ta evet. Yani bir okuldan değil. İlkokul mezunudur babam. <gülüyor> İlkokul mezunudur. Annem de ilkokul mezunudur. Ee, ha, hangi de... okulda okumuşlardı onu? İstiklal okulunda. İstiklal okulunda. İkisi de var. İkisi de İkisi de İstiklal. İkisi de İstiklal. Ha, mahalle okul. olarak orası olduğu Oraya için. Oraya düştüğü için. Doğru. İstiklal, ikisi de İstiklal okulunda. Ee, babam Vehbi Bey Mahallesi'nde. Annemin mahallesi Sakarya, şey mahallesi, Fethiye Mahallesi yukarıda. Ee, babanızın ismini alalım. Babamın adı Mehmet Ali Elmacı. Mehmet Ali, Mehmet Ali Elmacı. Annem Aynen. Pakize Elmacı. Peki Pakize. müziğe benim, nasıl şey yapmış? Benim bir de kardeşim var Ziya Elmacı. O da İzmir Devlet Operası'nda e, tenor sanatçıdır. Orada çalışıyor. Aslında müzeye nasıl babanızın ilgi müze, olmuş? Babam müzeye halk evleri. Marangözken. Zaten bir ilgisi vardı herhalde müze, bir yeteneği vardı. Halk evleri döneminde müzik kursları açılmış. Burada Halim Hoca denilen bir hoca varmış. Hı hı. Beni yetiştiren Cemal Hoca, e, saksafonu öğreten, babamları yetiştiren Halim Hoca. E, fotoğrafları vardır, onu Halim Hoca'nın fotoğrafları görüyorum. Sizin internete yüklediğiniz sayfalarda da görmüştüm. E, onun e, çalıştırmasıyla trompeti öğrenmişti ve hem halk evi orkestrasındaydı hem de halk evi bandosundaydı, Bandos. şehir evet. bandosundaydı. Bir de e, temin söylemiştim galiba, e, Akın Spor ve İdman Yurdu, babam da aynı zamanda İdman Yurdu'nun üyesiydi. üyesiydi. üyesiydi. Aslında ben de müzisyen olacaktım, e, şeye girecektim, e, söyleyeyim o... Konservatuvara. Konservatuvara. Ee, Kamuran Gündemir biliyorsunuz Ayvalık'ımızı evet. yetiştirdi. Ee, çok değerli bir insan. Kamuran Gündemir e, babamlarla birlikte çocukluk yıllarında onların orkestrasında düğünlere gitmekteydi. O akordiyon çalıyordu. Babam anlatırdı hatta. E, Kamuran derdi küçüktü. 9-11 yaşlarında derdi. 12 yaşlarında. E, bizimle beraber gelir. O akordiyon işte babası saksafon çalardı Bahri Usta. Babam trompet diye bateri çalan ee, diğer elemanlar vardı. Ee, bizler bir, çalış, bir süre çaldıktan sonra ara verirdik. Bu koyar da akordiyonu yere. Kendisi gibi yaşıt küçük küçükleri görürdü. Hemen giderdi onlarla oynamaya. 8-9-10 yaşlandı. Böyle küçük yaşta öğrenmişti akordiyonu. Hatta biz molayı bitiririz. Hadi oğlum Kamuran gel. Tamam siz başlayın ben gelirim derdi. Ve e, böyle bir anı anlatırdı. İşte o konservatuar hocası olunca Kamuran Gündemir. Babam bir gün Ayvalık'ta gördü onu. Ben de Ortaokul son sınıftaydım. Ee, Kamuran dedi, e, muvaffa e, 
konservatuvara vermek istiyorum. Sınavları ne zaman? Mehmet Ali abi dedi. Şan bölümünü kaçırdı. Şan bölümü liseden sonra. Ancak dedi o nefes sazlar bölümüne olabilir dedi. E, sen dedi ortaokulu bitirsin. Hemen bir dilekçe, bir müsvette dilekçe hazırlayıverdi bize oradan bir kağıda. Bu dilekçeyi temiz bir kağıda yaz, getir. E, muvaffakla beraber gelin, kaydı yapalım ve sınava sokalım onu dedi. E, ben tabii lise bitti, e, ortaokul bitti pardon. Babam hadi bakalım hazırlan gün geldi de gideceğiz. E, benim bütün arkadaşlarım ortaokulu bitirip liseye devam ettiler. Özel liseye. Baba dedim ben Ankara'ya gidemem. Zor geldi Ankara'ya gitmek ve gitmedim. Liseye devam ettik. E, belki bir opera sanatçısı biz de olacaktık kardeşim gibi. Onun yerine tarih öğretmeni oldum.